，给我吧，相信我，我可以的。不要，给,给我。对，对不起，我可以修复的，我会负责的。坏成这样，没有修复的必要。你快回去，我妈来了。哎、不是你妈来了，我回去干嘛呀？快快快，你轻点。我妈来了，她不知道你是个男的。你不能回去，毕竟你在外面已经有男人了。房间停电了，屋里面的蓄电台好像也坏了，有点怕黑。你很不对，你肯定说什么话误导我妈了。从我妈昨天来了以后，你就很不正常，非常不正常。我昨天的账我都没跟你。你说什么呢？你看你这孩子，以后想和他也是我的儿子，你少欺负他、啊。可以啊，这都母子了是吧？你很棒，你给我等着。小弟爱喝橙汁，你去给他拿一杯。是，阿姨，给你。我不喝了，我刚刚都吃橘子了，再喝的话吃不下饭了。他不喝。他不渴。中国有一句老话，先下手为强。对于七岁的陆宇恒来说，小星星是他最重要的玩伴；但对于现在的陆宇恒来讲，林小迪才是他最值得珍惜的人。我不想错过，也不想后悔。能不能再多待一些时间？我还有很多事情想跟你学习一下。都是一家人，以后学也来得及。喜欢的要抓紧。我要是想做工作室，得先有个办公的地儿才行吧？大神，来，累了吧？休息一会儿吧。嗯。哎呀，看这么长时间的电脑，眼睛都不好了。你最近胃还疼吗？哦哦。都是我的错，我不能一天三餐给你做饭。你怎么来了？作为客户，我当然要来监工一下。客户，订单是你下的。你的服装工作室还接单吗？我要下单，做战队服，我要做十套。这位就是我的裁缝杨帆。杨帆，杨帆，你嘴里面就没离开过这个名字。我说大神，你这语气怎么这么酸呢？他几句话就给你支走了，那我的一日三餐怎么办？如果有一天你丢了一件很重要的东西，当你以为自己要失而复得的时候，才发现。你要找的根本就不是自己想找的那个，你会怎么办？那要看你现在找到的那个东西，你自己喜不喜欢了。你为了小仙，你做了这么多，只是因为你把它当成小星星了，是吗？小鹿为了找你，整整找了十五年。他为了找你，吃了多少的苦？原来他一直把我当成了别人。你的事情有你的小星星关心就好，用不着我关心。你把话说清楚。你真的想说清楚吗？我只是不想我们之间有误会。借用一下电脑。说过会全力帮。
Ulus.